Good morning! Day 4 of my Fukuoka Japan vlog. So, samahan nyo ako for another day of solo adventure today. So, our first destination for today is the Uminako Magic Seaside. So, from Nakata Station, sumakay ako ng train going to Kashi Station. So, from Kashi Station, matutransfer ako ng train to Saito Saki Station. Tapos from there, lalakarin ko na lang yung seaside ko. So, kababa ko lang ng side to sa aking station and pinaglalakad na ako papunta ng Umino Cam ah, basta nung Seaside Park <laughs> nang hirap mangkitin papunta na ako doon naglalakad na ako ngayon see you there so ang 7 minutes walk siya ako lang yung mag-isa naglalakad so mula lumabas ako ng station yung Umino Cam Magic Station din kasi pwede rin siyang bumaba ka doon tapos sila karit na lang papunta rin sa Seaside Park ang problema pag doon kasi 23 minutes so pag nag-site to Saki ka 10 minutes lang yung walk Yun lang, mas maraming bumaba dun sa Uminako Machi Station kaysa dito sa site sa akin. Kaya mag-isa lang talaga ako naglalakad. Pero feeling naman malapit na ako. So, andito na ako sa my Uminako Machi Seaside Park. And then, masyadong wala kayong place. For 150 yen yung entrance. Nag-rent ako ng bicycle for... Nag-rent ako ng vice bicycle for 400 yen for 3 years. So, malaking tulong siya kasi uh, makapag-bike ka within the area. Plus, yung mga bawal na bike, like ngayon, makapark na ako dito. Mas nalang aking patayari mga mga adventures. So, this one is what we call the Will Cloud Flop Pauline. So, para siyang trampoline for kids below the water. So, This is still part of the children's playground. So this one is the giant octopus slide. So this one is their rose garden. Unfortunately, hindi ganun kalami yung flowers compared mo doon sa House and Bosch na theme park. Bike-bike ka lang, lakad-lakad ka lang, tapos parang solo mo yung lugar. May mga makakasalubong kang konting mga visitors, pero super konti lang ng tao dito sa loob ng seaside. Supposedly yung flower hill, kaso lang walang flower ngayon. So, nagtatanin ko lang sa aking sa likod. Yung flower hill pa naman sana yung pinakamagandang attraction dito. Pero, dahil hindi nga season, so, nagtatanin pa lang din sila. So, wala tayong nadatnan na kung ano man. Tapos 
na ako sa umi na ako Michi, seaside park. Pero yung part ng seaside, hindi ko na pinuntahan kasi sobrang nakakapagod mag-bike. So, ang mga binisit lang natin is yung mga rose garden, tapos yung yung parang minisong nila dyan. Yan. Then, ngayon naglalakad na ako pabalik ng train station para makabalik na tayo ng Hakala. So, I'm on my way to second destination for, for today, which is Ohori Park. Paglabas ko ng subway, muula na naman. And wala po tayo na lang payong, kaya napabili na naman tayo ng payo. <laughs> Pero this time, yung clear naman para maganda sa mga pictures. So, we're walking lang towards Okimi Pavilion. So, yun yung parang Japanese style sa so maybe Sobrang tahimik yung dito. So, park day talaga natin ngayon. So, yun. Puro park. And then after this one, ang pupuntahan naman natin is yung Fukuoka Castle Dubings. Kung so, dito, meron siyang mga nakatusok na ganyan. So, nung tinanong ko yung isa sa mga nagkakabit, by vitamin story. yen to enter the Ohori Park Japanese Garden. Pero ang ganda ng din sa loob. Sobra. Ganda! Doon sa pond, merong mga koi fishes. Super ganda at super sayang magpicture. Parang uh, kahit sa ang area, uh, kahit sa ang side, uh, pwede ka magpicture dito. Ganda. tayo sa Kukupa Castle Moon. So, yun yung last stop natin ng mga destination natin for today. Kasi, maaga rin natapusin yung araw natin today. mag empake kasi tayo dahil last full day na natin tomorrow dito sa Kukupa. So, if makapansin nyo, ang daming parang egg na nakakalat. Um, yan yung parang Christmas uh, sound, lights and sound show na ginawa ng Team Lab for Kukupa Castle Ruins. Maraming salamat na pag 